，也有道理。可是我怎么判断你的决断力呢？这确实是个课题，你得给我点时间，让我好好解释解释。好。当你们刚向红星提出收购意向的时候，我是第一时间得到的消息，这至少说明。我在南通人脉深厚，还有，你我之间可能有点小误会。之前我找谭总谈合作，你可能会认为我醉翁之意不在酒，是打着合作的旗号想泡妞。嗯，原来不是。我承认，我对你很感兴趣。但是我之所以选择谭总，是因为我们的目标和利益是一致的。这样说吧，红星，产品线完整，但是缺乏推广能力，很难将产能有效的转化为效益。但我们包氏不一样，如果我们包氏收购了红星，不光可以打破产品结构单一的弊病，还能扩展业务范围，提升包氏品牌的价值。听起来，包氏更像是竞争对手，而不是合作伙伴。No， 包氏虽然利润丰厚，但是缺乏知名度，要想独吞红星很难。可是你们盛轩也是一样啊，你们盛轩为什么要收购红星呢？是为了提升产能，完善产业链，进一步扩大市场占有率。可是你们忽略了一点。红星的产能相当于你们盛轩的一半儿，就算你们谈下来，收购资金也会是一笔天文数字。一旦流动资金枯竭，盛轩继续扩张的可能将变得没有。我有本以为跟包一凡的早餐之约会是一场折磨，安迪却怎么也没想到，他头脑清楚，逻辑严密，对国内和国际经济形势有独到的见解。大胆，敢于创新，性格直率而又不乏手段，这样的他倒是让安迪颇有些刮目相看。相互内耗吧。再有一点，红星是当地财政税收大头，如果收购的消息一旦传开的话，我相信当地政府一定会出面干涉。那这个时候，我们包氏又起到了作用。我们包氏也在南通，如果我们一起收购红星的话。来自于政府的压力不但会减少，我认为，政府反而会大力支持。看来这些事我太武断了，回头我把包氏的资料再认真看一看。如果未来我们有机会合作的话，可能我还去你们那儿，对你们的资产和规模进行实地考察。随时欢迎。对于合作，我一向是认真的。和美女谈生意，真的很简单。看来你很喜欢这里的广式早茶，需不需要我再帮你点点什么？不用，这里东西还挺好吃的。啊，好像我吃的比你多。啊，要是樊小妹在这，又会说我不够淑女了。樊小妹，是我邻居，之前你见过。在酒会上，他陪我一起。那是一个妖娆多姿，而且举手投足都很有女人味的女人。哦，我可不这么觉着。像你朋友那样的女孩，可能是我见的太多了。但是像你这种既聪明又直率的女孩，我只见过一个。听助理说，包总在上海这几天的工作安排很紧凑。如果有什么需要沟通的，可以电话，不必一定要面谈。我的助理啊，总是爱替我虚张声势。你看这样好不好？下午，大众有一个新车的发布会，有没有兴趣我们一起？吃完饭我要去机场，我送你去。我去接我男朋友，自己开车。谢谢包总。真想跟过去看看你男朋友到底长成什么样。不是我我我是说，你男朋友一定是一个非常优秀的人，我很想跟他交交朋友。哎，那我就不打扰你们再次相聚。OK， 
，谢谢你的早午餐，很棒。回头有什么消息，我再联络你。再联系。拜拜。我跟包总已经谈过了，怎么样？还不错，跟之前印象有点不太一样。老实说，是不是你有心安排的？还真不是，是他自己不肯放弃，非要跟你面谈。不过这位小包总，跟一般的二叔叔不同，很有想法。我还挺希望跟他合作。OK， 那你把你手头所有包式的资料都给我准备一份，后续的东西，我让评估员评估之后再做判断。当然。真要合作，你可要帮我看电影，别让姓包的占了便宜。放心。啊，对了，今天魏兄回来，我要去机场接机，所以我提前下班了。不过你放心，办公室的事情我都安排好了，有什么事你给我打电话。你去接机，真不像你的风格。不是你说的吗？凡事总要试一试。不跟你说了，一会儿晚了，我怕堵车。OK， 拜拜。好，注意安全。没事，我一边等你一边拿手机看资料，不耽误。那你等着我，我一会儿就出来了。一会儿见。啊，拜拜。之中能来接我，我真幸福。我也是第一次来机场接人，挺幸福的。说，你刚才下飞机的第一个电话是准备打给我的吗？当然了，我第一个想见到的人也是你。那早知道我就不打给你了，看你能不能找到我。心有灵犀，当然能找得到。走吧。嘿嘿嘿嘿嘿，你个重色轻友的东西！啊，不好意思啊，魏总，你有这么漂亮的女朋友，也不给大伙介绍介绍。Andy， 我女朋友，郎才女貌啊！哎，你说这老天能不能再低俗三分，给我们那些才女也留条活路呢？哎，这话你可说错了啊！我们家 Andy 比我有才。哎，我不是那个意思啊。不管什么意思，不好意思，我女朋友车坐不下你们这么多人。再见。哎哎哎哎嘿嘿，他就这么走啊？重色轻友的东西，哎，咱们自己有车，走走走。这几天我无时无刻的不在想你。什么？嗯，没什么，只是觉得你一本正经的表白特可爱。这是你有史以来第一次主动说想我，我真想拿个相框裱起来
你一定要去工作一会儿吗？没办法，出国那么多天，堆了好多事情，不去不行啊。要不，你跟我一块儿去办公室吧，不想你走开，那八一小会儿。哎，这个不可以开戒，我会上瘾，会一直缠着你，让你烦死。不过，我可以在你公司楼下找个咖啡厅等你。那不行，我们楼下咖啡厅里面啊，尽是那些假装玩 iPad， 实则伺机勾引美女的恶心男。你这么迷人，我哪放心你去啊？你放心吧，我是绝缘体。今天早上我跟一个客户开早餐会，对方长得不错。一直对我放电，不过我根本就没理他。你就打扮成这样去见人，而且还见跟你放电的人。我打扮成这样不是为了见他，是为了接你。哎，你别那么夸张，我一看你就好想笑。那你就多笑一笑。我喜欢看你笑姐妹们，刚领了工资，房租一付，眼看就要见底儿。我发现最美好的发薪日，倒是我们有银行卡的年代，一分一厘都是此时的钞票，不像现在，领多少工资都是数据，都是浮云。浮云也比我多出不少呢，我们到现在还没发呢。你们都好，我更惨，房东一涨房租，我的工资根本就 cover 不了，只能向家里求援。实习期工资在上海就是杯水车薪，太悲催了。感觉赚的永远赶不上花的，估计这个月的薪水也就是以数据形式到我账户一游，然后直接投奔房东的账户而去。钞票已成黄鹤去，白云千载空悠悠。本来还想留点钱等节日折扣，现在基本不用想了。小凡，前面街上开了一家创意菜馆，我们要去尝尝，你去不去？我不去了，我有约会。那我们去了啊，明天见，拜拜。快走啊，拜拜。行啊，反正这事儿跟你没关系。对了对了，哎呀，我真是急糊涂了
，你不说我都忘了，可以报警了。盛美，现在医药费已经两千多了，加上以后的误工费啊、营养费啊，还有换药什么的，这次没个七八千，肯定是逃不掉了。盛美，你工资高，总之一家人靠来靠去的，还是得靠你。你先帮我们准备六千块，好吧？我我也不会都跟你借的。我这个月实在拿不出钱了，我刚交了下个季度的房租，我现在所剩的也只够我吃饭、挤公车的。你再想别的办法吧。阿美呀，我我要是能想到办法，我我就不指望你了呀。我一个乡下人没出息，家里就你一个混大城市的，你随便翻翻搓盘门几千几万的总是有的吧？你以前总有积蓄对吧？你找找，仔细找找。只能指望你了，阿美。我我我跟你说长途贵，我不跟你说了啊！你三天之内找到钱，你给我打个电话，好吧？啊。怎么没事我就不能找你啊？怎么会？只是觉得年底了，曲总应该忙着应酬才是，怎么会有功夫理我？大美女一猜就中啊！是这样，今天晚上呢，我约了几个朋友聚会，想请你一块出席一下。你现在在哪儿？我可以直接过去接上你。这会儿啊？办法呀，我之前约了一个人，人家放我鸽子了。大美女可得给我个面子啊，去帮我撑撑场面才行。好吧，我在海伦路这里，在这儿等你。OK。实在不好意思，啊，紧急约请，还让你陪我去应酬，有什么不好意思的呀？你能想到我是我的荣幸。美女就是美女，说句话都这么漂亮。哦，对了，别人刚送给我的，里面也不知道有多少，送给你玩。不用了。哎呀，没什么不好意思的，这这我拿着也没有用。女孩子嘛，买个化妆品，换个服装什么的，这个在我这儿就浪费了。拿着嘛，不许退给我，不然那就是不给徐总面子。谢谢了。说一日不见，如隔三秋。这都一点五秋天不见了，迫不及待想见到你。哎，把这个复印一下发给大家。好的，魏总。你们去吧。我就在咖啡厅等你啊。哎，你等一下啊。你交代的事情我已经办妥了。樊胜美在酒会上认识的那个人叫曲连杰，做金融的，离婚，独自生活，孩子归妻子抚养。明白了。那我现在就告诉小樊。哎，等一等啊。我问你。曲潇潇，没跟你说什么吗？小曲，他说什么？如果那个人没搞错的话，这个曲连杰应该是曲潇潇同父异母的哥哥。What？ 安迪，你知道我提前回来了。我就想问你，你明知道跟樊胜美约会的人是你哥哥，你为什么不告诉他？你知道了，我早就说过了。情况在没有摸清楚就扑上去，其
小心给人当了小三都不知道。你明知道你哥不是真的，你为什么不提醒一下他呢？大家都是朋友，何苦要逼他一直？我逼他。他要不是爱慕虚荣，不想捞好处，谁逼到他呀？我早就说过了，我跟我哥不是兄妹，是对手。樊大姐刚跟王百川分手，就跟我哥勾搭上了。这两个人，一个图财，一个好色，根本天生一对嘛。你别这么说。小凡没你说的那么不堪，是他是虚荣，可是虚荣也不是什么了不起的大过错，你何苦要这么针对他呢？我针对他，拜托，我在第一时间就问过他了，想不想知道这男的是谁呀、啊？别到时候摸三摸四摸出个小三来，他自己不肯啊！再说了，这樊胜美这股死要面子那劲儿，你以为我告诉他他攀上的是我哥，他会感激我吗？他只会恼羞成怒，怪我坏他的好事儿。对于这两个人，我懒得提醒，只管看戏。来，走一个啊！来，走一个，走一个，走一个，走一个，走一个。嗯，啊，干了啊！干了，干了，干了，小帅来了。哎，樊经理，来，我敬你一个。刘总，你好，怎么好意思让您先敬我呢？应该我先敬您才是啊,啊,啊！美女敬酒，我必须先干了啊！啊，嗯，来来来，嗯，哎，好，好，好，好酒量，好酒量，哎呀，可以可以了。没想到我们樊美女人长得漂亮，这喝酒啊更是女中豪杰啊！我得回敬她一个，这回啊，咱们喝个交杯，大家伙说好不好啊？好，好，好，交杯酒啊！啊。刘总，喝酒有好多种喝法，都很有意思的。我知道有一种喝法特别好玩，就是不知道你敢不敢跟我一起玩。美女要喝酒，我老刘什么时候认过怂啊？是不是？是。你说怎么喝？这可是你说的啊！必须的。可不许赖账啊！必须的。服务员。哎，走，我开始吧。有点拽啊！我先干为敬啊！哟，哎哟，哎哟，哎呀，慢点啊！您这先干了，刘总，慢点啊！喝酒，好，来，刘总在干啥？刘总，来，刘总。白的上上上，刘总上了呀！哎呀，这可不能输啊！哎，好厉害的酒，不能不能输啊！好，好，好，哎，好，哎，好，好，哎，刘总，好酒量！哎呀妈呀，慢慢慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，别喝了，别输啊！过了，明天也难受。嗯，那你帮我喝。哎呀，哎呀妈！事情告诉樊胜美，为什么呀？小曲话糙理不糙，你樊胜美的性格呀，她未必会感激你，说不定还会怪你，多管闲事呢。可小曲之前撞到过他们约会
，而且对方闭口不提他们之间的关系，这说明他不是真心想跟小凡交往。而且你朋友短信里也说，这个人平时女朋友很多，可能只是玩玩而已。我真是担心小凡会受伤。他又不是三岁小孩子，外资公司资深 HR 哎，对方什么样的人他不可能不清楚。要真的不清楚。那只能说明他不想弄清楚，谁也叫不醒一个装睡的人。你要是强行叫醒他呀，对大家都不好。你也这么看樊胜美？你看他跟王百川交往的那些手腕，谁吃亏还不一定呢。也就是你们二十二楼关系好，说好听点是邻居，说不好听点那就是住在一栋楼里的陌生人，每个人都应该对自己的人生负责。在这一点上，我同意小曲，不建议你插手这件事儿。小姐，小姐，到了。嗯，多少钱啊？八十四。真是鬼啊！面子的人，这也不知道出什么事儿了，把他弄成这样，还能什么事儿？男人呗，他以为他是被请去吃饭的客人，却不知道在男人的眼里呀、啊，他才是桌上的那道菜。小曲，啊，到了，到了，小心点。我送安迪回家来的，你别瞎说。看来他们是睡着了，别吵醒他们了，去我那儿吧。去你那儿啊？那魏大哥该生气了吧？你试试看，我到底生不生气？哇，我好怕怕。回去休息吧。本来谋划着今天晚上要在这留宿来着，完了，必要条件没有了。哈哈哈哈哈！魏大哥
哥，你逊毙了。我说什么来着？啊？逊毙了。你看看看，都是你，连这臭丫头都嘲笑我。我要喝水，我要喝水，我要喝水，我要喝水。喝水。到底出什么事了？如果想倾诉，我可以。嗯，我喝多了，又要回家。安迪，谢谢。不知道为什么，这样的樊胜美让安迪很难过，更让安迪心疼。曲潇潇的话在心头萦绕。安迪却始终觉得，他认识的樊胜美不该是这样。樊胜美好帮忙，讲义气，也许圆滑，但并不世故；也许虚荣，但并非全无底线。上班，请了两个小时假。昨天晚上谢谢你啊，不客气。今
其实昨天是小曲先看到你的，没事吧？嗯，没事。啊、我好了，潘姐姐，好了，那我走了，拜拜拜拜，潘姐走了。我这儿有张客户卡想出手，啊，好啊，那一个小时也付钱。嗯、樊姐，啊，来了，又有东西要卖啊？啊，这次是一张购物卡，啊。这张购物卡面值是两千块的，全国范围内通用的，还老规矩，八五折行吗？啊，啊一千七，哎，我给你数一下啊，这个。以后啊，你有什么东西要卖，可以再来找我。好，那就先走了啊，辛苦你了啊。哎，不辛苦不辛苦，拜拜。哎。生气了。做收购预案，各部门都得有详细的投入和产出的预算。本来估算已经完毕了，就刘思明的一个数据错误，全部要推倒重来。这个人做事很不用心，在办公室里天天就知道看股票。要再这样下去，我只能换人。交给你的事儿，你决定。不用。我还控制得了。对了，这周末不加班，我跟魏伟准备去泰山看看我弟弟。那位魏先生，定了？定了。你不满意、啊？我不满意。在这个关系里，你太低估了你自己。尽管那位魏先生，也还算是一个不错的人。这又不是交易。这种关系里，只讲求合适。再说他很好，他跟我去岱山见我弟弟，我也很佩服他，能够接受良好。我的重点是，你太低估了你自己。你弟弟是你弟弟，你是你，在我看来，你值得更好。而至于那位魏先生，如果说你真的决定跟他在一起的话，袒露真相未必是美德。有时候真相，就像是扎在心头的一根刺，反倒不如善意隐瞒来的好。怎么说？人都是脆弱的，经不起什么考验。你把你自己赤裸裸的呈现在他面前。我担心的是，那位魏先生未必有你想象的那么好。你要不说，我还没有意识到，我对魏魏确实是有点残忍。不过你说的对，真相就像是扎进心头的刺，是我托他跟我一起受苦。没有受苦不受苦，那位魏先生是成年人，理应为他做出的选择负责。我是担心你受伤害，我怎么会受伤害？他对我很好。前两天看闲书
。书上说，所谓的爱情，就是逻辑混乱的，在对付生活。你越想运用逻辑，会越混乱。所以别再劝我了，就让我一直逻辑混乱下去吧。逻辑解决不了的生活，逻辑混乱反而一往无前。也许过日子真的是需要糊涂点的好，不过我还是要提醒你安迪，你别低估你自己，也别认为自己是谁的包袱，事实是谁得到你是谁的幸运。老谭，我理解你想这么安慰我、劝我，但是你不觉得你刚才说的那些话太太欲盖弥彰了吗？